তাহলে মানুষ যে আগুনে পড়ে চামড়া অনুভব করে ঠান্ডা চামড়া অনুভব করে গরম চামড়া দিয়ে অনুভব করে আজকের যুগে যদি কোনো অতি চালাক কাফের আপনি মুসলমান আপনাকে এসে বলে তোমরা আমাদের কি জাহান নামের ভয় দেখাও জাহান কি দেখাও অমুসলিম বলে জাহান নামের ভয় দেখাও লাভ নেই কোনো আমরা জাহান নামকে ভয় করি না কেন করেন না ভাই বলছি এই কারণেই করি না কারণ জাহান নামে গেলে তো সাথে সাথে পড়ে যাব সাথে সাথে পড়ে যাব সামরা পড়ে যাবে সামরা যখন পড়ে যাবে এরপর আগুনে পড়ছি না কোথায় পড়ছি আর কোনো খবর নেই আমি ব্যথা অনুভব করব না ব্যথা কারণ বর্তমান সায়েন্স বলে বিজ্ঞান বলে মানুষ যা কিছু ব্যথা অনুভব করে চামড়া দিয়ে করে জাহান নামে যে তো প্রথম মুহূর্তেই চামড়া পড়ে যাবে এরপর আর কোনো কি নেই ব্যথা বেদনা নেই এরপর কোটি বছর থাকি হাজার কোটি বছর থাকি কোনো সমস্যা নেই বললে আপনি কি বলবেন কি জবাব দেবেন তাকে বলবেন আলমিন বলেন যারা আমার এই আয়াত গুলো কে স্বীকার করে জাহান নামে পোড়াবো থক গুলো যখন পড়ে যাবে অটোমেটিক রিপ্লেসমেন্ট হবে থক পড়বে নতুন করে থক সৃষ্টি হবে থক পড়বে নতুন করে থক সৃষ্টি হবে গবেষণা করে কথাগুলো বলেছেন যে ত্বক পড়ে গেলে ব্যথা অমু এরপর এগুলো গবেষণা নাকি আল্লাহ পাকের কালা আল্লাহ পাকের কালা ভালো করে বুঝবেন যে কোরআন এবং বিজ্ঞান মহতারম হাদের আপনারা যখন সিম নিতে যান একটা ফিঙ্গার দেন না কি দেন ফিঙ্গার আঙ্গুলের একটা ছাপ দেন পাঁচ মিনিট নিতে গেলেও কি দিতে হয় আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয় বিছা নিতে গেলেও এটাকে বলা হয় বায়োমেট্রিক ডাটা আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয় এই যে আঙ্গুলের ছাপ আঙ্গুলের ছাপ একজনের আঙ্গুলের ছাপের সাথে আরেকজনের আঙ্গুলের ছাপ মিলে না কখনো না এমন কি বর্তমান সাতশো কোটি বনি আদম নয় শুধু সাতশো কোটি বনি আদম নয় যদি কোন একশো বছর আগের মানুষের কোন আঙ্গুলের সাপ আপনি নিয়ে আসেন দুইশো বছর পরে আঙ্গুলের কোন মানুষের আঙ্গুলের সাপ যদি নিয়ে আসেন তাও তো মিলবে না হজরত আদম আলী ইসলাম থেকে শেষ ইনসান পর্যন্ত আল্লাহ পাক দুজন মানুষের আঙ্গুলের সাপ এক রকম করেননি দুজন মানুষের আঙ্গুলের সাপ এক রকম বক্তব্য চোদ্দশ বছর আগে কয়শ বছর আগে চোদ্দশ বছর আগে রবুল আলমিন বলেন আমি ওদের আঙ্গুলের মাথা পুরো আগের মতোই ঠিক বানিয়ে কি আমাদের মাঠে নিয়ে আসবো বলা কাদিরিন আলা নুসৌয়া বানানা তাহলে এই যে ফিঙ্গার প্রিন্ট বলেন আঙ্গুলের সাপ বলেন মানুষ একশো বছর আগেও জানতো না একশো বছর আগেও জানতো না যে একজনের আঙ্গুলের সাপের সাথে আরেকজন আঙ্গুলের সাপ মিলে না শিকাগোতে কিছু অপরাধী আমেরিকান একটি শহর শিকাগো কিছু অপরাধী আগে বিভিন্ন চুরি ডাকাতি ধরা পড়ছে থানায় আঙ্গুলের সাপ আছে এখন ওদের তো জেল থেকে সারা পাইছে আবার চুরি করবে চিন্তা করে দেখে আবার ধরা পড়লে তো আমাদের আগের আঙ্গুলের সাপ আসবে কাজে আমরা একটু অপারেশন করি কিছু গোস্ত এদিক সেদিক নিয়ে আঙ্গুলের মাথা লাগাই দিছি আঙ্গুলের কথা কিন্তু আল্লাহ পাখির হকম কিছুদিন পরে দেখা যায় ওই আঙ্গুলের সাপ আগের সাথে মিলে গেছে অপারেশনের পরেও মিলে গেছে অপারেশনের পরেও মিলে গেছে অপরাধী এই জন্য লন্ডনের সাবেক পুলিশ কমিশনার চিফ পুলিশ কমিশনার তিনি বলছেন যে ফিঙ্গার প্রিন্ট ইজ ইন ফলিবল মিনস অফ টু আইডেন্টিফাই দি পার্সন একটা নিখুঁত নির্ভুল মানুষকে শনাক্ত করবার জন্য শনাক্ত করবার জন্য ইট ডাজ নট চেঞ্জ উইথ গ্রুপ ওর 
সার্জারি এগুলোতে পরিবর্তন হয় না কোরআন চোদ্দশো বছর আগে বলে রসুল করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম গবেষণা করে কথা বলেছেন না আল্লাহ পাখির কালাম আল্লাহ পাখের কালাম আল্লাহ পাখের বাণী এগুলো আমরা অমুসলিমদেরকে বলি দেখুন কোরআন এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছে মহতারাম হাজরিন আজ থেকে চারশো বছর আগে সারা দুনিয়ায় মানুষের ধারণা ছিল মায়ের পেটে বাপ থেকে ছোট একজন মানুষ যায় ব্রিজের মাধ্যমে কি যায় ছোট মানুষ যায় সে ছোট মানুষ মায়ের পেটে ধীরে ধীরে বড় হয় এটি ধারণা ছিল গোটা দুনিয়ায় চারশো বছর আগে মানুষ ধীরে ধীরে গবেষণা করে বুঝতে পেরেছে যে না মানুষ ছোট মানুষ যায় না ছোট মানুষ ওখানে তৈরি হয় ছোট মানুষ ওখানে তৈরি হয় তার মানে কোরআন নাজিল হওয়ার এক হাজার বছর পরেও মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ছিল ভ্রান্ত ধারণা ছিল মায়ের পেঠে মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ যা বাপ থেকে এরপরে ধীরে ধীরে বড় হয় এটি ধারণা ভ্রান্ত ভুল কোরআন চোদ্দশো বছর আগে বলে কোরআনের কথা হলো মানুষকে মায়ের পেটে পর্যায়ক্রমে অন্ধকার কোন কাজ করা সম্ভব না কিন্তু রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আপনাকে সবাইকে তিনটি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ে আমি এই জায়গায় একটু ব্যাখ্যা করতে চাই যে কোরআন নাজিল হবার হাজার বছর পরেও কিন্তু মানুষের ধারণা ছিল একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ মায়ের পেটে ধীরে ধীরে বড় হয় বাপ থেকে এভাবেই যায় যে আপনার একটু সামনে দিকে অগ্রসর হন মেহরবানি করে জায়গা দিন যারা পরে আসছে তাদেরকে একটু সামনে দিকে আসেন সামনে দিকে আসেন জায়গা করে দিন একটু আগে আসেন সামনে দিকে এরপরে আল্লাপ পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষের রূপ আকৃতি দান করেন এভাবে একজন মানুষ হয় উনিশশো সাতষট্টি ইংরেজির কথা ওলমা কারাম এই লোকটির নাম শুনেছেন ডক্টর মরিস বুখায় খ্রিস্টান ছিল ডাক্তার ইসলাম গ্রহণ করেছেন ডক্টর মরিস বুখায় ওনার একটি বই আছে সায়েন্স কোরআন এবং বাইবেল বাংলাতে অনুবাদ আছে একসময় দৈনিক ইত্তিপাকের সরকারি সম্পাদ অনুবাদ করেছেন আরবি তো আছে অন্যান্য ভাষায় আছে তিনি ডাক্তার এমব্রয়োলজি মানুষ মানব সন্তান কিভাবে জড়ায়ুতে বড় হয় এটি নিয়ে পড়াশোনা করেন এ পড়তে গিয়ে দেখে উনি খ্রিস্টান বাইবেলের তথ্যের সাথে ওনার বিজ্ঞানের সাথে একমত হতে পারছেন না একমত হতে পারছে না প্রশ্ন জাগলো কি আমার বিজ্ঞান ভুল নাকি বাইবেল ভুল কোনটা ভুল তো বিজ্ঞানে কেমনি ভুল বলি এটা তো মেশিনে দেখা যাচ্ছে দেখি এর পরে বাইবেলের বাইরে কোনো কিতাব আছে কি না বলছে কোরআন আছে কোরআন তো আরবি বুঝে না এই লোক আরবি শিখলেন আরবি শেখার পরে কোরআনের এই আয়াতগুলো পড়ে নেন যেগুলো কোরআন বিভিন্ন জায়গায় মানব সৃষ্টি নিয়ে কথা বলেছেন কোরআনের আয়াতগুলো সামনে রাখলেন এরপর পড়লেন অবাক হয়ে গেলেন তিনি বলেন বাইবেলের তথ্যগুলো আমার বিজ্ঞানের সাথে মেলে না তবে কোরআন চোদ্দশো বছর আগে যেটি বলেছে এক্সাক্টলি হোয়াট সায়েন্স স্ট্যান্স ফর এটি তো বিজ্ঞানের কথা এটি তো বিজ্ঞানের কথা এখন তিনি দেখে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অফ সায়েন্টিস্ট তাদেরকে ডেকে বললেন অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীরা বসে আছেন উনি একটি প্রশ্ন করেন তাদেরকে সবাই বিজ্ঞানীরা সামনে উনি একজন প্রথম শ্রেণীর বড় ডাক্তার জাতীয় পর্যায়ের তিনি প্রশ্ন করেন খুঁজ ইউ টেল মি ওয়ার ডিড মোহাম্মদ ব্রিং অল দিস ইনফরমেশন আপনারা বলুন তো 
কোরআনে করিম যেটা আল্লাহর নবী নিয়ে আসছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলুন তো উনি এই তত্ত্বগুলো কোত্থেকে নিয়ে আসছেন আপনারা জানেন ওনাদেরকে বলছেন উনি যে আপনারা জানেন আপনাদের বাইবেলের তত্ত্বগুলো মানব সৃষ্টির ব্যাপারে ইট কন্ট্রাডিক সায়েন্স এটা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক তাহলে কোরআনের কথাগুলো কেন মিলে বলুন তো কেউ জবাব দিচ্ছে না চুপচাপ নীরব নৌবজি कलम মানব সৃষ্টি নিয়ে কথা বলেছে রব্বুল আলমিন মোহতারাম হাজরিন আমি যদি পাহাড় পর্বত এ পৃথিবী নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে আপনার অবাক হবেন পৃথিবীর অনেক বড় মাপের বিজ্ঞানীরা এখন মুসলমান হচ্ছে বড় মাপের এবং অনে আমি নিজে এক সময় রিয়াদ মিলিটারি হসপিটালে জব করতাম রিয়াদ এগুলো দু হাজার আগের কথা অনেকে আমাদের কলিক বা বড় ডাক্তার বা যে টেকনিশিয়ান ওদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইসলাম বুঝিয়েছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এরকম তালিকা অনেক দীর্ঘ আলহামদুলিল্লাহ তো তাদের সাথে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করতাম যে কোরআন এবং বিজ্ঞান তাকে আমি আরবি ভাষার সৌন্দর্য কোরআনি কেরিমের সাহিত্য এগুলো বোঝাতে পারবো সে আরবি বোঝে না তাকে আমার বোঝানোর উপায় একটি ছিল যে কোরআন কেরিম আল্লাহ পাকের কালাম এখানে ফ্রম কভার টু কভার এখানে কোনো ভুল নাই কোনো কি নাই ভুল নাই তারা দেখতো আয়াতগুলো এখন এরপরে যে কোরআন মানুষ সম্পর্কে কি বলেছেন মহাকাশ নিয়ে কি বলেছেন সাগর নদ নদী নিয়ে কি বলেছেন এগুলো পরে অবাক হয়ে যায় বলেছে না এটা আল্লাহ পাকের কালাম চোদ্দশো বছর আগে চোদ্দশো বছর আগে যখন কোনো মেশিন ছিল না বিদ্যুৎ ছিল না তখন কোন মানুষের পক্ষে মানব সৃষ্টির এর রহস্য সম্পর্কে বলা কোনোদিন সম্ভব না যদি আল্লাহ পাকের কালাম না হয় কারণ আপনারা জানেন মানব সৃষ্টির এগুলো বলার জন্য মেশিন দরকার মেশিন ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ দরকার বিদ্যুতের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র দরকার বিদ্যুতের পিলার দরকার তাহলে এগুলো কি আল্লাহ নবী নামাজ বিল মক্কার মধ্যে মেশিন ছিল বিদ্যুৎ প্লান্ট ছিল তার ছিল শুধু আবু জাহাল দেখে নাই সবাই দেখছে এরকম কিছু এগুলো আর আন্দাজ অনুমানও বলেছেন তাও না আন্দাজ অনুমানে কথা বললো কোরআন তেইশ বছরের কথা বলেছেন একটি কথার সাথে আর একটা অমিল আছে গরমিল আছে মানুষ তো আন্দাজে কথা বলে কালকের সাথে আজকের বক্তব্য মিলে না কালকের বক্তব্যের সাথে আজকের বক্তব্য মিলে না তেইশ বছরের বক্তব্য সাংঘর্ষিক না রব্বুল আলমিন বলেন गर्मिल बक्तव्य पेत कुरने जेहतु एरक सांघर्षिक बक्तव्य नहीं बड़ प्रमाण जी आल्ला पकर कलम मोहतरम हजरी কোরআন আমাদের মহাকাশ এই যে বিজ্ঞানীদের অনেক উঁচু মাপের কথা সে আগে সহজ কথাগুলো বোঝাবার চেষ্টা করি আপনাদেরকে সহজ কথা আপনার চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড় পর্বত দেখেছেন এই জায়গায় মনে হয় পাহাড় নেই আছে নাকি আশেপাশে পাহাড় আছে পাহাড় নেই কোরআনি কেরিমে আল্লাহ পাক পাহাড় সম্পর্কে কথা বলেন পাহাড় সম্পর্কে আল্লাহ পাক শব্দ বলেছেন আউথাদা ওলমাই কেন আউথাদ ওথাদনের বহু বচন প্লোরাল মানে প্যারেক প্যারেক আছে না প্যারেক আপনারা প্যারেক যারা ব্যবহার করেন আপনারা জানেন প্যারেকের সুপর উপরে মাথাটা দেখা যায় অধিকাংশ অংশ ভিতরেই থাকবে কাঠ হলে কাঠের ভিতরে টিন হলে টিনের ভিতরে প্যারেক তো ভিতরে রাখার জন্যই মারে ঠিক কি না নাকি উপরে থাকে বেশি ভিতরে বেশি থাকে পাহাড়কে আল্লাহ পাক প্যারেক বলেছেন প্যারেক এখন যারা পাহাড় নিয়ে গবেষণা করে তাদের মাথায় এ প্রশ্ন জাগলো আল্লাহ পাক পাহাড়কে পেরেক বলেছেন অথচ কিছু পাহাড় তো তিন চার হাজার ফিট উপরে হয় তিন চার হাজার 
হিমালয় ছয় হাজার ফিট উপরে তাহলে ফেরেক কেমনে হয় ফেরেক কেম ভিতরে কতটুকু আছে দি আর্ট একটি বই আছে জিমি কার্টারের সায়েন্স অ্যাডভাইজার উপদেষ্টা উনি একটি বই লিখেছেন ওই বইতে স্বীকার করেছেন অনেকেই লিখেছেন পরে যে পাহাড়ের উচ্চতা যত বেশি তার শেকড় তত বেশি গভীরে তার শেকড় তত বেশি গভীরে প্যারেক কেন মারেন যাতে কাঠ ছুটে না যায় টিনের মধ্যে প্যাক কেন মারেন যাতে টিনটা ছুটে না যায় মজবুত হয় রব্বুল আলমিন পাহাড় গুলোকে গোটা পৃথিবীর সাগর পারে লাইনে লাইনে বিভিন্ন জায়গায় গেথে দিয়েছেন যাতে পৃথিবী আপনাকে নিয়ে খেপে না ওঠে আন্ত মেদা পাহাড় না থাকলে পৃথিবী ভারসাম্য হারাবে স্থিতিশীলতা হারাবে পৃথিবী ঘন্টায় এই যে এত মাইল বেগে করে আপনি অনুভব করছেন উপলব্ধি করতে পারছেন গেথে আছে মোহতারাম হাজরিন কোরআনে খেরিম বাতাসের সাহায্যে সূর্যের রোদ পড়ে সাগরে জলীয় বাষ্প তৈরি হয় বাষ্প গুলোকে ঠান্ডার স্তর উপরে নিয়ে যায় মেঘমালা তৈরি হয় এক মেঘ মালা গুগলে বাতাসের সাহায্যে সঞ্চালিত করেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যান ফাঁকা ফাঁকি কি হয় ওখানে বৃষ্টির পোঠাগুলো পরে ফতারুগে ইয়ার্কার বিমান ছিল যে বিমানে উড়ে আল্লাহ নবী একটু মেঘের উনচল্লিশ হাজার ফিট উপরে গিয়ে বিমানের দৃশ্য দেখে মেঘের দৃশ্য দেখে কথাগুলো বলেছেন না কখনো না তার তার বড় প্রম দলিল এটা যেহেতু কোরআন চোদ্দশো বছর আগে মেঘমালা কিভাবে তৈরি হয় সে সম্পর্কে কথা বলেন বিজ্ঞানীরা এর বাইরে অতিরিক্ত একটি পয়েন্ট প্রমাণ করতে পারেননি এটিও ভুল প্রমাণ করতে পারেননি এটি তো বড় দলিল এটি আল্লাহ পাখির কালাম লেখার কালাম আল্লাহ পাখির কালাম সাগরের গভীর অন্ধকার সাগরের নিচে অন্ধকার রবল আলমিন বলে সাগরের গভীরে কোন মানুষ যদি নিজের হাত বের করে নিজের হাত নিজে দেখবে না এত বেশি অন্ধকার কোরআন যে সাগরের গভীরের কথা বলে ঢেউর উপর ঢেউর কথা বলে বলুন তো রসুল কি ওই যে লোহিত সাগর আরব সাগর ওখানে ডুব দিয়ে ঢেউর কথা সন্ধান করে কোরআন আয়াত বানিয়ে চালিয়েছে না বিল্লা না আল্লাহ পাকের কালাম এখন যারা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখে হাইরি চোদ্দশো বছর আগে কোরআন বল ঢেউর আমরা তো উপরে একটা ঢেউ দেখি কোরআন বলে এই ঢেউর নিচু কি আছে ঢেউ আছে কোরআন বলে সেখানে অন্ধকার দুইশো মিটার নিচে সাগরে রাতের চেয়ে বেশি অন্ধকার রাতের চেয়ে বেশি অন্ধকার এই জন্য হজরত ইউনুস আলাহ ইসলাম সম্পর্কে ফানাদা ফিদুল রব্বুল আলমিন বলেন ইউনুস অন্ধকার আল্লাহ পকের কাছে দোয়া করেন সাগরে অন্ধকারে এই যে সাগর অন্ধকার নিয়ে রব্বুল আলমিন কথা বলেন কোরআনি কেরিমে এবং এটি চোদ্দশো বছর আগের আয়াত এটি একটি বড় দলিল যেটি আল্লাহ পাকের কালাম কার কালাম আল্লাহ পাকের কালাম কোরআনের সত্যতা কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে আপনার বুক মাথা উঁচু করে বুক ছেতি হাঁটতে পারবেন আমরা এইরকম একটি সত্য কালামের ধারক বাহ পাঠ বিশ্বাসী অনুসারে পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ দাবি করতে পারে না তাদের কাছে আসমানি কিতাব আছে বলে কোরআনি কেরিম এ বক্তব্য গুলো আপনার ব্রেন ব্রেন বুঝেন তো প্রতিকৃতি বুঝে ব্রেন আল্লাহ পাক এ ব্রেনটাকে কত সুরক্ষা সবচেয়ে মজবুত হাড্ডি গুলো আল্লাহ পাক কঙ্কাল মাথার উপরে রেখেছেন নরম চিষ্ট গুলো আপনার যে মেমোরি ফার্মেসিস্ট ফার্মেসি করে কোন মানুষ প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসছে হঠাৎ করে আপনি তিন নম্বর সেলফে ওষুধটা বাইর করে দিলেন অ্যান্টিবায়োটিক বলেন কি না দোকানদার বলার সাথে সাথে অমুক থাক থেকে ওকে ওকে মালটা দিয়ে দিলেন ছাত্র প্রশ্ন আসার সাথে লেখা শুরু করলেন লেখা শুরু করলেন ডাক্তার রোগ বলার সাথে সাথে লেখা শুরু করলেন কারণ ডাক্তারের মেমোরিতে আছে এ রোগের চিকিৎসা কি ছাত্রের মেমোরিতে আছে এ প্রশ্নের উত্তর কোন পৃষ্ঠা ফার্মেসির মেমোরিতে আছে এ ওষুধটা কোন সেলফে রাখা হয়েছে রবুল আলমিন বলাম 
মানুষ যদি ব্রেন স্ট্রোক করে ব্রেন এটা যদি কাজ না করে মেমোরি যদি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে মেমোরি যদি কাজ না করে হার্ড ডিস্ক যদি নষ্ট হয়ে যায় মেমোরি কার্ড যদি অচল বা অকেজ হয়ে যায় বিকল হয়ে যায় তাহলে মানুষ প্রশ্নের উত্তর দেবে তো দূরের কথা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সামনেও যেতে পারবে না পিছনে যেতে পারবে না সামনেও যেতে পারবে না পিছনেও যেতে পারবে না কেন আপনি কথা বলেন কেন কারণ মেমোরিতে আছে শব্দগুলো শব্দগুলো আছে মেমোরি অকেজ হয়ে গেলে জিব্বা ঠিকই আছে শব্দ বের হয় না শব্দ বের হয় না কোরআন চোদ্দশো বছর আগে মেমোরির কথা বলে মহতারাম হাজারি কোরআনে কেরিম মহাকাশ আসমান জমিন তো আমরা সবসময় বলি রবুল আলমিন বলেন আসমান জমিন একসাথেই ছিল এখন বর্তমান লেটেস্ট বিজ্ঞানীদের কথা হলো এটি একসময় পৃথিবী আকার সাথে একই সাথে জোড়া ছিল বিজ্ঞানীরা বহু বছর পরে এ তত্ত্বগুলো আমাদেরকে বলছেন কোরআন চোদ্দশো বছর আগে বলে আসমান যে ধোঁয়া খজমজ বিজ্ঞানের এখন বলে আপনি কোন সায়েন্টিস্টের কাছে জেনে নেবেন যে এর বাইরে কোন বক্তব্য আছে কিনা বাইরে কোন বক্তব্য আছে কিনা এই জন্য জার্মানির একজন বড় বিজ্ঞানী স্বীকার করেছে আলফ্রেড ক্রোনা উনি বলেন বড় চমৎকার কথা তিনি বলছেন আমরা এই পৃথিবী এবং আকাশ একটি গ্রহের সাথে ছিল সাম্বলি হু ডিড নট নো অ্যাবাউট নিউক্লিয়ার ফিজিক্স could not be in a position to find out from his own mind that this is the case je manush nuclear physics bujena padartho bigyan bujena eti bujena tar pokkhe prithibi asman ek sathei chilo eti bujar kono upay nei tal keno bolte parlen 1400 bochor age obosshoi tar shikar ukti tini bolen eti onar kotha noy eti allah pakir kotha eta kar kotha allah pakir kalam quran shudhu bigyan keno বিজ্ঞান তো জটিল বিষয় আপ কোরআন আমাদেরকে কিছু হকম হাকাম দেয় না শুকর হারাম শুকরের গোস্ত কি হারাম হারাম আলাইকুম আহমাল খিনজির এখন তো করোনা ভাইরাস গোটা পৃথিবীতে একসময় সোয়াইন ফ্লো ছিল নাম মনে আছে কারো কি ছিল সোয়াইন ফ্লো সোয়াইন শুকর তখন পৃথিবীর মানুষ যারা শুকরের গোস্ত খায় ওই দেশে তো শুকরের গুস্ত এবং শুকরের রক্ত অনেক কিছু অনেক জায়গায় উপাদান এগুলো দেখেন এই যে শুকরের গুস্ত আল্লাহ পাক হারাম করেছেন কোরআনের বিধান আমি বোঝাতে চাচ্ছি এই কথা কোরআনের বিধান এখন বিজ্ঞানীরা বলে বিজ্ঞানীদের কথা যে শুকরের মধ্যে দেয়ার আর ওমস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াস এখানে এমন কিছু জীবাণু আছে নো ডিগ্রি অফ হিটিং ক্যান কেলে যতই আপনি আগুনে জানান রান্না বান্না করতে থাকেন চার দিন রান্না বান্না করেন তারপরে এই জীবাণু মারা যায় না এই জীবাণু মারা যায় না এই জন্য আল্লাপ খারাম করেছেন ওই সোয়াইন ফুলো এগুলো শুকর থেকে সরবি এই যে জীবাণুগুলো ছড়াইছিল আর আল্লাহ পাকের কেমন বিধান আল্লাহ পাক বলা তা কুলু মিম্মা বিসমিল্লা না বললে ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে ওই পশু খাওয়া যাবে না ভুলে হলে ভিন্ন কথা পশু জবে করার সময় কি বলতে হয় বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ বলতে হয় ফ্রান্সের মধ্যে একসময় এই আয়াত নিয়ে গবেষণা হয় এ আয়াত তারা আহা আল্লাহ এক একটি জিনিস আল্লাহ পাক বের করে দেন বের করে দেন তারা কিছু পশু বাছাই করে নিয়ে আসে তাদের কাছে সবচেয়ে দামি ভ্যাকসিনেশন টিকা যেটা টিকা দিলে পরে জীবাণু মারা যায় জীবাণু কিছু গরু ছাগল এনে তাদের কাছে সবচেয়ে মোস্ট এক্সপেন্সিভ ভ্যাকসিনেশন সবচেয়ে দামি টিকা দিল যাতে করে এই গরুর মধ্যে কোনো কি না থাকে জীবাণু না থাকে এরপর এগুলো মেশিনে কেটে মানুষগুলো ল্যাবে নিল পরীক্ষা করার জন্য আর কিছু গরু ছাগল কোনো টিকা দেয়া হয়নি শুধু মুসলমানদেরকে বলা হলো তোমরা আল্লাহর নামে জবে করো বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এ মানুষগুলো ল্যাবে নিয়ে আসো মানুষগুলো ল্যাবে নিয়ে আসো দুটি মাংস পরীক্ষা করা হলো যে মাংসের লেটেস্ট টিকা দেয়া হলো টিকা 
তারপরে দেখা যায় মেশিনে কিছু কিছু জীবাণু ছোটাছুটি করে কিছু জীবাণু কি করে আর যে পশু বিশ মিল্লা বলে জবাই করা হলো ওখানে কোন জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়নি কোন জীবাণুর সন্ধান সনুরিহিম আয়া তিনাফিল আফা ওফি আন ফুসিহিম ইসলামের কথা হলো পশু জবাই করতে হয় তিনটা রক খেটে দিতে হয় অনেক সময় মুসলমান যেরকম কোরবানি করে কোরবানির সময় বলে মুসলমানরা বড় 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 এত পশু জবাই করে মোটেও দয়া মায়া নেই পশুর অধিকার নিয়ে কথা বলে বলে না পশুর অধিকার নিয়েও কথা বলে এটা নাকি বড় বড় তো কিভাবে হবে বলছে একটা ইঞ্জেকশন পশুরের মারা যাবে অথবা হঠাৎ করে কেটে দিলে মারা কত কিছু ওরা পদ্ধতি এটা নিয়ে সুইডেনে গবেষণা হয় সুইডেন সুইডেনে গবেষণা হওয়ার পরে দেখা যায় তারা বলেছে মুসলমানরা যে পদ্ধতি জবে করে পশুর জন্য এর চার আরামদায়ক কোন পদ্ধতি হতে পারে না কেন হতে পারে না কারণ মানুষ যে ব্যথা অনুভব করে ব্রেনের সাথে হার্টের যতক্ষণ সম্পর্ক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শর্টফট করলে ব্যথা অনুভব করে পশু হোক মানুষ হোক কিন্তু যখন ব্রেনের সাথে হার্টের সম্পর্কটা তিনটা রথ খেটে দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় শর্টফট ঠিকই করে কিন্তু ব্যথা অনুভব করে না কারণ তিন রক কেটে দিয়ে ব্রেন থেকে হার্টের রক্ত সাপ্লাইটা কি করে দেওয়া হয়েছে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এটি বিজ্ঞান এটি বিজ্ঞান চোদ্দশো বছর আগে ইসলাম তা বলেছে চোদ্দশো বছর আগে মোল্লা জলফিকার নকশাবন্দি একটি গঠন লিখেন আসলে সময় আছে তো নাকি বেশি সময় নিচ্ছে কত মিনিট আছে আমাকে বলেন তো আচ্ছা আর পাঁচ দশ মিনিট সময় নিতে পারবো আচ্ছা জলফিকার নকশাবন্দি আপনার কথাগুলো বুঝতেছেন কোরআন বিজ্ঞান তো কি কর ফজায়েল এর ওয়াজ হলে একটু সহজে বোঝানো যায় ফজিলতের কথা এটি করলে সব এটি করলে এটা আমার পরবর্তী মেহমানরা করবেন আমাকে বিষয় দিয়েছেন এটি অতপক্ষে এটুকু ফায়দা হবে যে কোরআনের প্রতি আজমত বাড়বে শ্রদ্ধা ভক্তি একটা নিজে মাথা উঁচু করে বলতে পারবো আমরা কেমন সত্য কিতাবের যে ধারক বাহ এ কোরআনে করিম গোটা পৃথিবীতে বড় মুসলমানরা বড় ভাগ্যবান বড় ভাগ্যবান ফ্রান্সে তাবিলিক জামাতের কিছু মানুষ উজুক করে এই জায়গায় একটু পানি মসে করার সময় হাতটা পিছনো কি ফেরে নিয়ে আসে গর্দানটা মসে করে একটু ঠান্ডা লাগাইয়ে দেয় এক বড় ডাক্তার যে পাগলের চিকিৎসা করে পাগল চিকিৎসা করে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এই কাজটি কি করলে বলে যেটা আমাদের উজুর অংশ উজুর মানে মসে করার সময় আমরা হাতটা পিছনে নিয়ে যাই এটা করতে কি পেয়েছ আমাদের নবীর মসের পদ্ধতি উজুর এখানে পেয়েছে তিনি বললেন আজকে সে ইসলাম নিয়ে আমি গবেষণা করব কারণ আমাদের প্যারিসে বহু পাগলের সেন্টার আছে চিকিৎসার পাগল এবং পাগলরা ঘন ঘন পাগলামি করে উপদ্রব বেড়ে যায় পাগলদের এ পাগলামির উন্মাদনার উপদ্রব কমানোর জন্য আমরা হাজার হাজার ডাক্তাররা বসে গবেষণা করে যেটি সমাধান পেয়েছি সেটা হলো পাগলের মাথার পেছনে যদি একটু বেজানো যায় তার পাগলামি কমে পাগলামি এই জন্য আমরা দৈনিক অন্তপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়বার এই জায়গা বিজিয়ে রাখি ওই জায়গা তো মুসলমানদের তো এমনি পাঁচবার উদর সময় কম পক্ষে এমনিটি বেজানো হয় একটু মসে হয়ে যায় এটি বিজ্ঞান মোহতরম হাজির আমরা বিজ্ঞান দিয়ে এটি আমরা একথা কখনো বলবো না যে কোরআন সত্য কিনা বিজ্ঞান মাপ খাটি নয় আমাদের জন্য বিজ্ঞান কি নয় মাপ খাটি নয় বিজ্ঞানের আলো কি যেটি টিকবে সেটি সত্য বিজ্ঞান বুঝতে না পারলে এটি মিথ্যা না উজবিলে এরকম নয় কোরআন দিয়ে বিজ্ঞান মাপতে পারবেন কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে কোরআনের সত্যতা আপনি কখনো মাপকাঠি হতে পারে না বিজ্ঞান তো প্রতি মুহূর্ত ভুল করে মোমবাতির মাথার মতো গলতেই থাকে এক ডাক্তার বলে টিকালে ফায়দা আর এক ডাক্তার বলে এটা না এটা নিষিদ্ধ আজকে গবেষণায় বলছে এটি ভালো কালকের আরেক গবেষণায় বলছে এটি খারাপ এটি খারাপ তবে যেগুলো সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এক সিদ্ধান্তে আসছে আমরা ওই কিছু অংশ আপনাদেরকে শোনাচ্ছি কিছু অংশ কোরআন করিম সাগরে সাগরে তো আমাদের বাড়ি কক্সবাজার সাগর আমাদের কোক কাছে এবং আমি পৃথিবীর বহু সাগরে আপনি লস অ্যাঞ্জেলেসের আটলান্টিক মহাসাগর ইয়ে যে প্যাসিফিক মহাসাগর ক্যালিফোর্নিয়া ও সাগরে গেছি নিউ ইয়র্কের আটলান্টিক মহাসাগর দারবান জোহানেসবার্গের দারবান ক্যাপটাউন ও সাগরে গেছি ইন্দোনেশিয়ার ওই যে চীন সাগর আরব সাগর অনেক সাগরে আমার যাওয়া পড়েছে দেখেছি কাছে থেকে 
সাগর আল্লাহ পাখির বিশাল মখল আল্লাহ পাক বলেন সাগরে বাইনহুমা বরজখুল্লাহ ভিয়ান সাগর এক সাগরের পানির সাথে আরেক সাগরের পানি মিশে না সেপারেশন জোন আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1400 বছর আগে কথাগুলো বলেন কোরআনের আয়াত বিজ্ঞানীরা বলে আজকে গবেষণা করে মেশিন দিয়ে দেখে এক সাগরের পানি সাদা আপনাদের চোখে মিলে কিন্তু হাজার হাজার মাইল দেখা যায় ভিতরে একটা সেপারেশন জোন এক সাগরের পানির সাথে আরেক সাগরের পানির ঘনত্ব অথবা লবণাক্ততা মিলে না লবণাক্ততা মিলে না এই জন্য বলবো আমরা আজকে বিজ্ঞান এবং কোরআন এটি নিয়ে আর বেশি কথা নয় আমি মূলত আপনাদেরকে মহতারম হাদিস এটি দিনি প্রতিষ্ঠান কোরআনের দরসে গা আমি শুরুতে বলেছিলাম কোরআন নিজেকে যেভাবে পেশ করেছে আমরা কোরআনের অ্যাপ্রোচ বা কোরআনের কাছে সেভাবেই যাব সেভাবেই যাব কোরআন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনই মনে করে না এটা দরকার নেই রব্বুল আলমিন জানেন মানুষকে আল্লাহ পাক যে আকল ব্রেইন বুদ্ধি ইন্টালেক্ট যা দিয়েছেন এটাকে যদি ওরা ঘষা মাজা করে এই মেধাকে যদি লালন করে প্রতিবার যদি এটা চর্চা হয় এটাকে যদি উৎকর্ষতা সাধন করা যায় এটাকে যদি লালন করা যায় মানুষ একটা সময়ে মঙ্গল গ্রহ যেতে পারবে সমস্যা নেই সমস্যা নেই কিন্তু সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মিলে যেগুলো করতে পারবে না সেটি কোরআন বলে সেটি কি বলে কোরআন বিজ্ঞানীরা বসে ফজরের সময় নামাজের দোরাকাতের কথা বলতে পারবে এটা কোরআন বলবে জাকাতের কথা ফিজিক্সে আছে হজের কথা কেমিস্ট্রিতে আছে হালাল হারামের কথা বায়োলজিতে আছে আছে নাকি আল্লাহ পাকের জায়েজ না জায়েজ অথবা পছন্দ অপছন্দের কথা এটা কি ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিতে আছে নাই সারা পৃথিবীর অনেকেই বল হুজুর আপনারা তো আসমানের উপরে জমিন নিচে করে এখন মানুষ তো চাঁদে গেছে কিন্তু কোথায় গেছে চাঁদে আমাদের পড়াশোনা বুঝি কোনো কি নেই গুরুত্ব নেই আমি তাদেরকে বলি ভাই কোরআন আপনাকে চাঁদে নেবার জন্য আসেনি কারণ মানুষ যে বিজ্ঞান চর্চা যা কিছুই করে তাদের দৌড়াদৌড়ি খুবই সীমিত দৌড়াদৌড়ি তারা বড় জোর কোন মখলুক বা কিছু সংখ্যক মখলুককে আর কিছু মখলুকের কাছে নিতে পারবে জাপান থেকে কানাডা যেতে পারবে কানাডা থেকে হয়তো জিউরি কাসতে পারবে মাদ্রিদ যেতে পারবে মখলুকের ছোটাছুটি অত উপর দিকে মঙ্গল গ্রহ বা চাঁদ যেতে পারে চাঁদ মখলুক সূর্য মখলুক সূর্য কোরআন আসছে মখলুককে মখলুকের কাছে নেওয়ার জন্য নয় কোরআন আসছে মখলুককে খালেকের কাছে নেওয়ার জন্য কার কাছে বিজ্ঞানীরা যেখানে নিতে পারবে না কোরআন সেখানে নিতে আসছে সেখানে নিতে আসছে এই জন্য কোরআনের বক্তব্য হলো হুদালিল মুত্তাকিন বিজ্ঞানীরা বাতি জ্বালায় এই বাতিতে এই জায়গা দেখা যায় এ বাতি এই জায়গা দেখা যায় রাত্রে শহর গুলো আলোকিত হয় শপিং মল দেখা যায় শপিং মল ঘর বাড়ি দেখা যায় আপনার বেডরুম দেখা যায় এই মাহফিল এই জায়গা দেখা যায় এটি দুনিয়ার আলো এটা দুনিয়ার কোরআন যে আলো দে ওই আলোতে জান্নাতের দরজা জানালা দেখা যায় দরজা জানালা কোরআন শপিং মলের আলো দেখাতে আসেনি বা পথ দেখাতে আসেনি কোরআন জান্নাতের পথ দেখাতে আসে হুদাল্লিল মোত্তাকিন কোরআনের সাথে আমাদের সময় কাঠো যে কোনো ভাবেই যদি যায় কোরআনের দিকে নজর দেয়া সেটি আবাদত কোরআন মোহাম্মতের সাথে স্পর্শ করা সেটি আবাদত কাঠুরিয়ার কথা হয়তো ওলমা এখানে আপনাদেরকে বলেছেন কাঠুরিয়া মারা গেছে ইমাম গজালি আল্লাহ পাককে স্বপ্ন দেখেন যে আমার এক বড় বান্দা মারা গেছে তার জানা যায় যাও দেখা যায় ওই কাঠুরিয়া পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করে লাকড়ির বাজারে বিক্রি করে কিন্তু তার স্ত্রী বলে আমার স্বামী হালাল খেত নামাজ দো পড়তো কোরআন পড়তে পারতো না কিন্তু পাহাড়ে যাবার আগেই প্রতিদিন কোরআন হাতে নিত চোখের পানি ফেলতো মালিক তোমার কালাম পড়তে তুই জানি না দু একটা চোমা দিয়ে যায় দু একটা চোমা দিয়ে যায় মোহাম্মতের কারণে আল্লাহ পাকের আপন জন হয়ে গেল এই জন্য বলবো আমরা আল্লাহ পাকের আপন জন হব আল্লাহ পাকের আপন জন হব কোরআনের মাধ্যমে তিনি তখন আপনাকে সমর্থক বলে কি বলে কোন গায়ক কি যদি আপনি বলেন আপনার গানগুলো আমার পছন্দ আপনাকে বক্ত বলে কি বলে কোন সম্পাদক কি যদি বলেন আপনার পত্রিকা পড়ি আপনাকে পাঠক বলে কি বলে 
পাঠক বলে তাহলে সম্পাদক পাঠক খুঁজে রাজনীতিবিদ সমর্থক খুঁজে সমর্থক গায়ক ভক্ত খুঁজে প্রত্যেক জায়গা নিজের লোক মনে করে আল্লাহ পক্ষ আপন জন খুঁজে পত্রিকা সম্পাদক যদি কারো হাতে নিজের পত্রিকা দেখে নিজের লোক মনে করে রাজনীতিবিদ যদি কাউকে বক্তব্য থাকে নিজের সমর্থক মনে করে কেউ যদি গান শুনে তাকে নিজের বক্ত মনে করে ঠিক আল্লাহ পাক তাকে আপন মনে করে যার হাতে কোরআন যার সেনাই কোরআন যার হাতে কোরআন যার সেনাই কোরআন একজন হাতে পত্রিকা আরজন হাতে কোরআন এখন আল্লাহ পাকের আপন কে কোরআন ওয়ালা একজন গান শোনা আরজন কোরআন শোনা আপন কে কোরআন একজন উপসম্পাদকীয় পড়ে আরজন কোরআনের ব্যাখ্যা পড়ে আপন কে একজন কোরআনের সাথে সময় দেয় আর যে বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডায় সময় দেয় আপন কে কোরআন এই যে আল্লাহ পাকের আপন হব আমার সম্পর্ক যাই কিনা অলমাই কারাম বলে আপনি নামাজে দাঁড়ান নামাজে আপনি আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলেন ইয়া কানাবুদাইন আর কোরআন যখন পড়েন আল্লাহ পাক আপনার সাথে কথা বলেন কোরআন আপনার সাথে কথা বলেন কারণ কোরআন কার কথা আল্লাহ পাকের কথা তা আল্লাহ পাক কথা বলছেন ওয়ালের সাথে কথা বলছেন না বান্দার সাথে কথা বলছেন বান্দার সাথে কি বলছেন কমিউনিকেট করছেন আল্লাহ পাকের পছন্দ পছন্দের কথা আল্লাহ পাকের বিধানের কথা আপনার কাছে পৌঁছাচ্ছেন কাজী কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক হোক আল্লাহ পাকের মাহবুব হোক আল্লাহ পাকের আপনজন হব তেলাওয়াতের মাধ্যমে ওই যে বললাম নজর দেয় সেটিয়ে বাদত পড়া সেটিয়ে বাদত কোরআন প্রচার প্রসার সেটিয়ে বাদত অর্থ তফসি সেটিও এবাদত কোরআনা হাকাম বাস্তবায়ন করা সেটিও এবাদত এই জন্য বলবো কারিয়ে কোরআন আলেমে কোরআন আমিলে কোরআন হাফেজে কোরআন মুফসের কোরআন নাসের কোরআন প্রত্যেকে আল্লাহ পাকের মাহবুব বান্দা প্রত্যেকে মাহবুব বান্দা রসুল বলছেন ওই লোক ঈর্ষা হয় যার কাছে অর্থ করিয়া আছে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করে ঠিক ওই লোকের উপরও যে কোরআন শেখেছে রাত দিন পড়তেই থাকে রাত দিন পড়তে আছে আমাদের সময় কোরআনের সাথেই যাক কোরআন আপনার জন্য সুপারিশ করবে শুধু সুপারিশ নয় হাদিস আর্গুমেন্ট জোরালো বক্তব্য দেয়া যতক্ষণ না আপনাকে জান্নাতে ঢোকাতে পেরেছে ততক্ষণ কোরআন আপনার সঙ্গ ছাড়বে না আমাদের সাথে কোরআনের বন্ধুত্ব হোক মোহাব্বতের সাহাবাই কারামদের দীর্ঘ ঘটনা আছে হদাবুক সিদ্দিকির রদিনান হো অমর আবুল খত্তা আবদিনান অসম আবিন আফান তাদের প্রত্যেকের ঘটনা মানি কোরআনের ইস কোরআনের মোহাব্বত আবুক সিদ্দিক বড় মোহাব্বতের সাথে কোরআন পড়তেন আসিফ 